familia ha sido un factor muy importante en la carrera de Karina, pero su mamá fue y ha sido su mayor soporte. Yo la verdad me siento muy agradecida porque no me ha, no me ha faltado esa parte, no me ha... O sea, mi mamá me, me ha apoyado mucho en cuanto a decisiones difíciles, que también a veces son más difíciles para ella, por el hecho de pues, que me dejó ir muy joven, o sea, confió en mí desde el principio, y luego me dejó irme otra vez a Monterrey, o sea, si, siempre que tengo una idea, algo que le comento, es como un pero esto, pero esto, pero a la vez es como lo que tú quieras y lo que tú decidas mientras lo hagas, de que con ganas, mi hermana también siempre ha estado ahí, mis tíos, o sea, en sí todos, pero pues obviamente quien te da el permiso es tu mamá, o sea, sabes, y, y realmente creo que me siento muy afortunada porque siempre he tenido ese apoyo y ese, pues bueno, ve, sabes. No todo es dulzura y felicidad, Flores Gámez ha tenido momentos amargos y el deseo de regresar a casa, pero también ha tenido la fortaleza y la madurez para seguir adelante. De hecho, esos momentos eran casi cada seis meses o así, de, o sea, ya me cansé, ya siento que no soy buena, o sea, como que creo que la paciencia y el estar sola y a veces tener que no resignarte, pero sí aprender a que, pues, ah, o sea... Así es ahorita, pero si, o sea, si te dedicas, pues va a ser mejor. Pero, o sea, yo cada seis meses le decía a mi mamá, o así, de que, ¿sabes qué? Ya me quiero regresar, o sea, llorando. Y mi mamá siempre fue también, o sea, yo veo eso, que ella siempre teniendo la oportunidad de decirme, ok, ya. O sea, ella me decía, ¿estás segura? Es que esto, mira, Cari. O sea, así si no son las cosas, es de momento. Y yo, no, no, estoy bien segura. Y mi mamá, o sea, a pesar de que pues, le convenía porque iba a tener a su hija cerca y ese tipo de cosas, pues nunca se dio ella también. Entonces está, me siento muy agradecida por eso. Creo que pues es el extrañar, el estar solo, el... Tienes que tener mucha fuerza de voluntad y mucha decisión y convicción porque muchas veces no... No sé, o sea, piensas en... En cada tontería o en que tus amigos no te gustan o en que es que si estuviera haciendo, o sea, si estuviera en mi casa ahorita estaría con mi, con mi mamá, estaría, no sé, comiendo el cereal que me gusta y no del gallito que no tiene azúcar, tonterías así que realmente a veces sí te, sí te importan, entonces. Dentro de sus planes y sueños, Karina quiere devolverle todo a su madre como agradecimiento una vez que llegue al profesionalismo, pues ella es un pilar fundamental en el crecimiento y el desarrollo de esta gran atleta. Creo que aguantar y saber que va a haber algo mejor después, o sea, yo saber que si, o sea, si le sigo metiendo voy a poder jugar, o sea, también cumplir mis sueños y parte de eso es ya también retribuir y pagarle, por ejemplo, a mi mamá, o sea, si, si juego profesional, me van a pagar, y si me pagan, pues, te pagan bien cuando juegas profesional, entonces, por ejemplo, yo ya podría hacer lo que quisiera, no sé, sacar a mi mamá de viaje y cosas así, ¿sabes? Y, pues, también, o sea, piensa uno en sus cosas, de que comprarme esto, no sé, celulares, ropa, todo, pero a la vez, o sea, yo muchas veces pienso como en un, ok, pero... Pues mi mamá lamentablemente no es eterna, entonces ella está, estamos sacrificando tiempo juntas por un fruto mío, entonces pues lo que yo también quiero es como que darle de eso. Las cosas que valen la pena realmente no son fáciles, por último Karina habla un poco de su propia experiencia que puede servir como ejemplo o consejos para las nuevas generaciones. Esto ya lo han escuchado muchas, muchas veces, lo han leído en muchas partes, pero es algo real, o sea, conforme también vas viviendo, este, no estoy muy vieja, pero pues sí, este, siento que he vivido bastantes cosas, te das cuenta que realmente las cosas que valen la pena no son fáciles, o sea, Estar, no sé, tener, ser el mejor estudiante no es fácil, o sea, no es de estar echado y que la maestra te regale las calificaciones, es de estar ahí dándole, cumpliendo, ¿sabes? Aprendiendo, igual ser el mejor jugador no es fácil. Y creo que cuando las cosas se ponen difíciles es cuando... como el mejor reto que te puede pasar, o sea, porque... Quiere decir que, que si lo cumples, que si después de eso ya lo logras, vas a subir, o sea, es 
como ese de ya lo puedo hacer, como pues sí, creo que a veces olvidamos que un deporte también es como estar en la escuela, es igual y es un poco más complicado porque son habilidades físicas, pero también es como en la escuela que son habilidades pues mentales, o sea, es algo que tienes que practicar y practicar hasta que te salga y no es imposible. Yo creo que el no rendirse es bastante importante. Motivación y, y no olvidar las cosas, o sea, no olvidar por qué estás ahí, nada más por un momento de desesperación. ¿Qué disfruta, qué disfruta Karina cuando está jugando? Los remates, el taponear, el, una salvada, ¿qué disfruta? Creo que irónicamente soy central y me gusta mucho, mucho cuando estoy defendiendo. O sea, cuando estoy defendiendo y me sale una defensa, es como, sí, porque pues normalmente en las centrales no hacemos eso y menos porque estoy alta, entonces es como un, ah, vean, ¿saben? Es, es algo muy padre. El Perú, en verdad, un país hermano, ataca a Karina, la red no le ayuda, allá viene otra vez la número 4, el bloque de voleibol sala, Salinas... Perfecto Karina, le quedó un poco atrás, de nuevo va por los aires y muy bien, muy bien Karina, entonces este tipo de jugadas. Karina es de las pocas atletas que ha dado Nogales, que hasta hoy han sabido mantenerse y se han esforzado junto con su familia para conseguir sus metas. Sigue firme y con su propósito muy claro, terminar sus estudios y ser una profesional en el voleibol.